Herzlich willkommen zu Ralentando, einer neuen Ausgabe, in der es um den Sinn des Lebens geht. Eine großartige Frage, die den Menschen seit es ihn gibt umtreibt. Was ist der Sinn des Lebens? Ich lebe es, Sie auch. Warum und wozu? Ich gehe im heutigen Ralentando dieser Frage der Theologie- und Philosophiegeschichte nach. Ob ich eine Antwort finde, finden Sie es heraus. Ich lebe, Sie auch. Doch warum? Wozu? Diese Frage, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Diese Frage stellt man sich kaum, wenn man vollumfänglich glücklich und zufrieden ist, mit sich im Reinen, mit sich und seinem Dasein. Vielleicht ist dieses Suchen nach dem Sinn des Lebens ja auch ein Ausdruck einer Unreife. Ich weiß nicht, wie Sie es gehabt haben, aber als ich 16 war, uh, da habe ich nach dem Sinn des Lebens gesucht, ihn auch negiert. Ein Kuddelmuddel war das. Ist die Frage nach dem Sinn des Lebens einfach auf die Pubertät bezogen? Nein, natürlich nicht. Die Frage nach dem Sinn des Lebens wurde über die ganze Geistesgeschichte immer wieder gestellt. Einerseits gilt uns das Leben als Höchstes schlechthin. Kein Wert nimmt einen höheren Rang in unserem Wertesystem ein, als dieser, weshalb der Schutz menschlichen Lebens in allen europäischen Verfassungen verankert ist. Andererseits aber, und das macht die Sache problematisch, empfinden wir selbst ein Leben ohne Sinn als wertlos. Sinn ist, was sich den Sinnen entzieht, doch er allein gibt uns Orientierung. There must be more to live than this, singt Freddie Mercury, gezeichnet von seiner Aids-Krankheit im Bewusstsein, dass er sterben wird. There must be more to live than this, da gibt es mehr. Da gibt es etwas mehr. There must be more than meet the eyes. Was kann dieses unbekannte Etwas sein? Genau darüber streiten die abendländischen Gelehrten von allem Anfang an. Das Leben, schreibt Seneca zum Beispiel, der Zeitgenosse Jesu, ist lange genug, um völlig ausreichend zur Vollführung auch der herrlichsten Taten. Wenn es nur vom Anfang bis Ende gut verwendet würde. Ich muss mein Leben gut gestalten. Ich muss einen guten, sinnvollen Gebrauch von meinem Leben machen, so Seneca. Doch wonach sollen wir uns richten? Wer oder was gibt Aufschluss über den sinnvollen Gebrauch und den Vollzug, den sinnvollen Vollzug unserer Existenz? Augustinus glaubt die Antwort zu ahnen, doch um zu ihr durchzudringen, muss er einen schmerzlichen Prozess durchlaufen. Noch zauderte ich zwischen Leben und Tod, berichtet er über seine Bekehrung zum Christentum, noch zauderte ich zwischen Tod und Leben und vermochte in mir noch das gewohnt Schlechtere als das ungewohnt Bessere. Und je näher mir der Zeitpunkt trat, wo ich ein anderer werden sollte, desto größerer Schauder erfüllte mich. 
betrachtet Seneca es als Aufgabe, dass der Mensch seine Existenz selbst mit Sinn füllt. So war es bei Augustin, das Dasein als göttlicher Auftrag. Der Sinn des Lebens ist jedem von uns vorgegeben, denn das irdische Leben ist als ein Geschenk Gottes, ja nichts anderes als Bewährung für das ewige Leben im Jenseits. Es ist sozusagen die Probebühne. Sinnvolles Leben kann deshalb nur ein gottgefälliges Leben sein, nach Maßgabe der offenbarten Wahrheit. Doch ach, nicht jeder ist wie Augustin zum Heiligen geboren. Und je tiefer wir uns in das irdische Leben verstricken, desto schneller schwindet solche metaphysische Sinn- und Sinnesgewissheit. Davon wissen die zwei größten Figuren des europäischen Dramas ein Lied zu singen. Sein oder nicht sein, hadert Hamlet angesichts der Allgegenwart des Todes mit seinem Schicksal, dessen Ziel und Zweck sich ihm verschließt, sich ihm verschließen. Für, denen, für den Dänenprinz ist der Tod nicht. Das Hamlets Erfahrung ganzer Generation nachfolgender Helden mit dem Gefühl der Auswegslosigkeit infiziert. Hier stehe ich, ich armer Tor, und bin klug als wie zuvor, konstatiert sein deutscher Neffe Faust ebenso lapidar. Hier stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug wie zuvor. Wie verzweifelt sein Scheitern in dem Bemühen, in dem Bemühen zu erkennen, was die Welt im Inneren zusammenhält. Mit der Aufklärung holt die abendländische Philosophie den Sinn des Lebens vom prinzip prinzipiell unerkennbaren Jenseits ins vermeintlich begreifbare Diesseits. Das Leben ist nicht mehr Mittel zu einem späteren Zweck, der sich hinter dem Schleier der Metaphysik verbirgt, sondern trägt seinen Sinn in sich selbst, ist Selbstzweck. Seine Unverletzlichkeit wird in den Kanon der Menschenrechte aufgenommen. Diese innerweltliche Aufwertung des Lebens erfährt wenig später durch die Naturwissenschaft eine verblüffende Rechtfertigung. Alles Leben, so interpretiert Charles Darwin, die Entstehung der Arten, hat zum einzigen Ziel, sich selbst zu erhalten. Im großen und ewigen Kampf ums Dasein. Doch ist nicht auch dieser Kampf vergebens? Schließlich ist jedem Leben vom Augenblick seiner Zeugung an Alter und Tod eingeprägt. Verge Vergehen ist festgelegt. Wozu, fragt darum Schopenhauer, die mit unablässiger Mühe und steter Sorge im Kampf mit der Not täglich errungene klägliche Erfahrung dieses Daseins? Wozu dieser Krampf? Wenn jenseits des Todes keine Belohnung für das Leiden an und in der Existenz mehr wartet, da fällt die Natur ja selbst ihr Verdammungsurteil über den Willen zum Leben. So, dass sich dies am Ende als nichts anderes entpuppt als ein fortgesetzter Betrug im Kleinen wie im Großen. Von diesem Vorschlag haben wir der Philosophie getroffen, zerfällt der Sinn des Lebens europaweit in kaum noch wahrzunehmende Atome, während Rilke in seinen duinesen Elegien einen Lobpreis über das Leben anstimmt, der nur noch im Reich der Dichtung Sinn machen kann, zieht Don Fabrizio... Lampedusas Gattopardo, der Leopard, auf seinem Sterbebett eine erschütternde Bilanz. 
wie Goldkörnchen im Sand erscheint ihm die wenigen erscheinen ihm die wenigen Augenblicke, die es in seinen 70 langen Jahren wert gewesen waren, gelebt zu werden. Wie Goldkörnchen im Sand. Und sagt, die Leben wäre 70 Jahre und was daran köstlich erscheint, ist doch nur Mühe. Schopenhauer, Lampedusa, Gattopardo, die Propheten des Alten Testaments, sie haben beschrieben, wie ich als 16-Jähriger meine Existenz zu empfinden glaubte, als absurd, sinnlos. Wladimir und Estragon, Beckets traurig komische Figuren, erscheinen mir wie Brüder beim Warten auf Godon. Mein absoluter Lieblings- Buchheld der damaligen Zeit aber war Sisyphus, der tragische Held der Antike, und zwar in der Gestalt, die Albert Camus ihm gegeben hat. Keiner ver verkörpert das eigene Lebensgefühl so großartig wie er, von den Göttern dazu verurteilt, immer wieder einem Felsbrocken den Berg des Lebens hinaufzuwälzen, ohne je ans Ende dieser sinnlosen Plackerei zu gelangen, erschien Sisyphus nun als Inbegriff des modernen Menschen. Welch schaurig dramatische Größe wächst dem Einzelnen zu. Dabei sah ich geflissentlich über, den, über die entscheidende Wende hinweg, mit der Camus am Ende seines Essays gegen sein eigenes Fazit aufbegehrt, dass wir uns Sisyphus nämlich als einen glücklichen Menschen zu denken haben. Viktor Frankl, der Wiener Psychologe, gibt mir einen Hinweis, wie das Kunststück, Sisyphus zu sein und doch glücklich zu sein, gelingen kann. Frankl hat sein ganzes Leben damit verbracht, der Sinnlosigkeit der Existenz entgegenzuwirken. Frankl überzeugt seine Leser von der Wirklichkeit einer unbewussten Religiosität und Gottbezogenheit des Menschen die er mit der Formel vom unbewussten Gott umschreibt. Sein Werk ist gerade für Jugendliche und Menschen in der Adoleszenz, vielleicht auch für Menschen, die Jugendliche begleiten, ein Wegweiser, wo Zukunftsangst und Sinnkrise innere Abgründe aufreißen. Frankl diagnostiziert also eine der größten Krankheiten der Moderne, das Gefühl der Sinnlosigkeit, von dem er auch und gerade solche Menschen befallen sieht, die in objektiv beneidenswerten Umständen leben. Ihnen hält er entgegen, dass jeder Mensch die Chance hat, sich von diesem existenziellen Vakuum selbst zu kurieren. Nicht indem er nach einem wie auch immer gearteten metaphysischen Sinn sucht, einem Sinn an sich, der für immer und ewig und jedem Menschen gleichermaßen gilt. Nein. Bei ihm, oder er sagt, indem er seinen ganz eigenen, nur ihm gehörigen Sinn aufspürt, der Mensch, der Einzelne, den das Leben für ihn persönlich bereithält. Das ist den ganz eigenen, nur, nur mir selbst gehörigen Sinn aufspüren. Sinn ist jeweils der konkrete Sinn in, einem, in einer konkreten Situation. Jeder Tag, jede Stunde wartet mit einem neuen Sinn auf. Und auf jedem Menschen wartet ein anderer Sinn. Was für ein Bekenntnis zum Leben. Was für ein Bekenntnis zum Sinn. Ausgesprochen von einem Mann, der selbst das größte Leid durchlitten hat, das Menschen in der Geschichte Europas hier erfuhren im Konzentrationslager Auschwitz. Musik